നമസ്കാരം ഓർഗാനിക് കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണപ്രദമാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മുടെ കേട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി വെച്ച ടയറാണ് ഈ ടയറിനെ മനോഹരമായ രീതിയിലേക്ക് ചട്ടികളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടയർ ചട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത് പാട്യം പഞ്ചായത്തിലാണ് പാട്യം പഞ്ചായത്തിലെ പ്രശാന്ത് എന്ന കർഷകൻ പ്രശാന്ത് ഏട്ടന് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ കൃഷിയോടുള്ള ഒരു വലിയ താല്പര്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് അതായത് ടയർ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തു നിർമ്മിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിനെ വിജയകരമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ വീട്ടിലേക്കായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഇന്നത് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ വിപണനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുള്ളി പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുള്ളി വിക്രിയേഷൻ ശരി തിരിനനയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിരിനന സമ്പ്രദായം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ടയർ ചട്ടിയും അതിൻ്റെ തിരിനന സമ്പ്രദായം ഒക്കെ ചെയ്തു തരുന്നു കൂടിയുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ശരിക്കും ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരിക നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണാം പ്രശാന്ത് ഏട്ടാ ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഈ പാഴ്വസ്തു ആയി കിടക്കുന്ന ഈ ടയറിനെ ഒരു വളരെ കാണാൻ മനോഹരമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയും അത് ഭയങ്കര വിജയകരമായൊരു ഇതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടയർ ചട്ടി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് അതായത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലും ടയർ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില രീതികളാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കി ആദ്യം പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതലിനോട് താല്പര്യം വന്നു പിന്നെ ഞാനത് ചെയ്തു ഒരു കട്ടർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് വിജയിച്ചു അത് വിജയിച്ചു അത് ഇപ്പൊ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലായി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷമായി അത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണോ ഇത് അതെ അതെ അല്ലേ അതെ ഈ ടയർ നമുക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടയറൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന് ചെയ്യാനുള്ള ടയർ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ടയർ കടയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായ ടയറുകൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കും മേടിക്കും അതിപ്പോ ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടേ ഇത് എല്ലായിടത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വിൽപ്പന ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടോ അതെ ഒരുപാട് ആള് ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര ടയർ ചട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടയർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി അതായത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ട് കൊണ്ടെങ്കിൽ നൂറിൽ കൂടുതൽ ടയർ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നൂറിൽ കൂടുതൽ ടയർ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാം കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് കട്ടിങ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് നിങ്ങൾ കത്തി കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കത്തി കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് എന്റെ ഒരു ഐഡിയ പ്രകാരം ഞാനത് കട്ടറിലേക്ക് നീങ്ങി കട്ടറിലേക്ക് നീങ്ങി ഇപ്പൊ കത്തിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ഇത് ഒരു ദിവസം എത്ര ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കത്തി കൊണ്ടാ രണ്ടോ മൂന്നോ അത്ര ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കട്ടർ കൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര വിജയം തന്നെയാണ് അല്ലേ പ
ാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ലാഭകരമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊണ്ടു കൊടുക്കാറ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അത് അവർ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യാറ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെലിവറി സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ അവർ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അവർ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് അല്ലേ പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് അൻപത് ചട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം ടയർ ചട്ടി വാങ്ങി ഒരു ടീം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറ് തിരിനാനയാണോ അതോ തുള്ളിനാന ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരിക്ക് തിരിനാന തിരുനാനയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് അൻപത് എണ്ണം ഒക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണം ബൾക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് പരിപാടി തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും അല്ലേ ശരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അത് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അല്ലേ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ചട്ടിക്ക് എന്ത് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഓരോന്നിനും വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വില എങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ചെറിയ ചട്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ട് വലുതിന് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ ഏതിനാണ് ചെറുതിനാണോ വലുതിനാണോ അധികം ആവശ്യക്കാർ ചെറുതിനാണ് വരുന്നത് ചെറുതിനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ശരിക്കും ഈ ചട്ടിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തു ഏ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാം അല്ലേ ചെയ്യാം ചെയ്യാം അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ വലിപ്പത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വിളവും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഒരു അറിവ് ഇതുവരെ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അതായത് മണ്ണിൽ നേരിട്ട് നടന്ന അതേ ഗുണം ഈ ടയർ ചട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാലോക്കിയാലോന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടയറുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടയർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടയർ കടയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടയർ ഞാൻ വാങ്ങിക്കും ആ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ അടുത്ത് കടയുണ്ട് ആ ഹാ ഹാ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് കിട്ടുമോ അതോ ഇങ്ങൾ ഇത് മറ്റ് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് കടകളുണ്ട് അവർ ടയർ സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ പോയി വാങ്ങിക്കും നമ്മളത് ആദ്യമേ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ ആ ആ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഈ അടുത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ടയർ ചട്ടി ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടയറാണല്ലോ ഇത് എന്തിൻ്റെയാണ് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ആണോ അതോ ഇത് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ടയറാണ് ഇത് ആ ഓ അതെ അല്ലേ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെന്താ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണ എന്താണ് ആദ്യം അത് ചോക്ക് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും ചോക്ക് ചോക്ക് കൊണ്ട് അല്ലേ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടിട്ട് വീ കട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുക്കും വരയ്ക്കണം അല്ലേ അതെ അതെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വരയ്ക്കുന്ന രീതി എന്ന് നോക്കാം ഏഹ് അതെ അതെ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് എന്താണ് ഓല കൊണ്ടാണോ അത് ഈർക്കിലോ
ഇനിപ്പം പാർക്ക് പൂർത്തിയായി ഓക്കെ 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 ഇതൊക്കെ തൊളയില്ലാത്ത ടയർ തന്നെയാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഓട്ടക്കപ്പെട്ട ടയർ ആണോ അത് അല്ല 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 അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ടയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ കേടില്ലാത്ത ടയർ തന്നെ നോക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നിട്ടാ നമ്മള് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേ അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രിൽ മെഷീൻ കൊണ്ട് ഹോൾസ് എടുക്കണം ഹോള് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ ഡ്രിൽ മെഷീൻ കൊണ്ട് അല്ലെ എന്നാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ സംഭവം എന്നുള്ളത് നോക്കാലോ നമ്മളേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഹോൾസ് ഇട്ടത് എന്തിനാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് ഈ ജിപ്സം ബൈക്ക് കട്ടറിന്റെ ബ്ലേഡ് ഇതിൽ പോണ്ടിട്ടാണ് ഓ ഇതാണ് ആ കട്ടർ അതെ ഇത് പുതിയ ഇതാണല്ലോ നോട്ടേ ഒന്ന് കാണിക്കാം അത് ആ ഓക്കേ ഓക്കേ ഇതാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇത് സാധാരണ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ ആണ് ഈ ഒരു കട്ടർ ചേട്ടാ അതായത് ജിപ്സം ബോർഡ് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഡിസൈൻ കട്ടർ ഡിസൈൻ കട്ടർ ആണ് അല്ലേ അതെ ഓ ജിപ്സം ബോർഡ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇട്ടത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം 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 ചേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ സംഭവം ശരിക്കും ഒരു ചട്ടിയുടെ ആകൃതി വളരെ പെട്ടെന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് പരിപാടി അല്ലേ ഇത് കത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പ്രയാസം തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ മെഷീൻ മേടിച്ചിട്ട് എത്രയായി മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഒരു വർഷമായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണത് ഇങ്ങനെ വിലയുള്ള കമ്പി തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ കമത്തി വെച്ച ശേഷം ഇവിടെ ടെലിമിഷം കൊണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിട്ട് നല്ല ബലമുള്ള കമ്പിയാണ് ഇനിയിപ്പോ 
ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ പഴയ ട്യൂബ് ഇവിടെ ഇത് ഈ ടയറ് അല്ല ഈ ട്യൂബെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ ഇതിന് വല്ല അളവ് ടയർ വെച്ച് വരയ്ക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ പരിപാടി അതായത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് ഇവിടെ ചോക്കിനെ കൊണ്ട് റൗണ്ട് പറഞ്ഞതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ചെറിയൊരു ചട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇതിന് ഇത് കിട്ടും ആ തൊട്ടിന്റെ അളവ് ഈ സ്കൂട്ടറിന്റെ എല്ലാ ടയറിനും കണക്കായിരിക്കും അതെ ആ ശരി ബക്കറ്റിന്റെ ബക്കറ്റിന്റെ നമ്മളെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ബക്കറ്റ് ആണോ അതെ അതെ ഇത് ഈ ടയറൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ക്വാളിറ്റിയിലല്ലേ വരുന്നത് സംഭവം ചില ടയർ വ്യത്യാസം അളവ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതെ അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടു മൂന്ന് ടയർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അളവ് മനസ്സിലാകും രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അളവ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും വ്യത്യാസം രണ്ടോ മൂന്നോ ടയർ നമ്മള് പല കമ്പനിയും കട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഓ വ്യത്യസ്ത കമ്പനികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ അതെ ആ ടയറിന്റെ കട്ട് ചെയ്യ അളവ് അല്ലേ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഓക്കെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ തൊട്ടി വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് വരഞ്ഞതാന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കത്തിരി എടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എത്ര ചെന്നാലും പൊളിഞ്ഞു പോരാതെ നിക്കൂലേ ഇതിൽ ഒട്ടി നിക്കൂലേ ഒട്ടി നിക്കുന്ന മാത്രല്ല ഇത് റബീറ്റ് അടിക്കും അതായത് ഈ ഓപ്പൺ റബീറ്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അതായത് റബീറ്റ് അടിക്കണ്ടിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ആക്കുന്നതാണ് ഓ അങ്ങനെ അല്ലേ ഓ കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിക്കണേ അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഇനി മണ്ണിട്ടൊരു വെള്ളം നിന്നാലും ഇതിന്റെ സൈഡിലൂടെ അത് ചോർന്നു പോകും അല്ലേ വെള്ളം വെള്ളം ഓവറായിട്ട് നിക്കില്ല അല്ലേ ഇല്ല നിക്കില്ല ഇവിടെ നമ്മള് ഹോൾസ് വെക്കും ഹോൾസ് കൊടുക്കും അല്ലേ ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അല്ലേ പ്രശ്നം എന്താ അതെ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വീട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു വർഷമായി അല്ലേ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ആവശ്യക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ ഇതിപ്പോ ചട്ടിക്കൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പ്രശാന്ത് ഏട്ടാ ആളുകൾക്ക് വാങ്ങിക്കാനും സുഖമാണ് വലിയൊരു വിലയില്ല അല്ലെ ഒരു പാകത്തിനുള്ളൊരു തന്നെയുള്ളു ഇനി നമ്മള് ഇത് അടിക്കണം അല്ലേ ഇനി റബീറ്റ് അടിക്കണം ഓപ്പൺ റബീറ്റ് അടിക്കണം അടിക്കണം നമുക്ക് അത് കുടിച്ച
നമ്മളെ ടയർ സെറ്റർ അടിഭാഗമായി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു ഓൾസ് എടുക്കണം ഹോൾ ഇടണം ഓക്കെ ഓക്കെ വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അതെ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ അതും കൂടി ഇടുക സംഭവം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോ പോകുമല്ലോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ നിറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് കൂടെ ആണോ അതെ ഇത്ര ചെറിയ ഹോള് ആ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇടും മൂന്ന് ഹോൾ ഇടും ഓക്കെ മൂന്ന് ഹോൾ ചുറ്റും ചില സമയത്ത് ഇതില് വെള്ളം പോകാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തെല്ലാം പോകാത്ത പ്രശ്നം കണ്ടെങ്കിൽ കല്ലൊക്കെ അടിഞ്ഞിട്ട് അടിയിൽ ഒരു ഫ്രീ ജെല്ലി കല്ല് കൂടെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പൊ വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഒഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ ആ വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കല്ല് വെച്ചാൽ മതിയാവും കല്ലടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ചട്ടിയുടെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതില് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പെയിന്റ് ചെയ്യണം പെയിന്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് ഇന്ന പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് എല്ലാ പെയിന്റും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതില് വെള്ളം ചേർത്ത് അടിക്കുന്ന പെയിന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് അടിക്കുന്ന ഓ അത് ശരി അങ്ങനത്തെ കൂടുതല് അപ്പൊ ഇത് നനവ് ഗോൾഡൻ കളർ ആരാ പൊളിഞ്ഞു പോരില്ലേ അപ്പൊ ലോന്നും പോയി പോയില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി പോയില്ല പോരില്ല അല്ലേ ഓ ഇതില് വെള്ളം ചേർക്കാം അല്ലേ വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ പ്രശാന്തേട്ടൻ ടയർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കി നോക്കി എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് പുള്ളി അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പുള്ളി ആ മിഷൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളാണല്ലേ അത് കത്തിയിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പുള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ മാതൃക തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതിന്ന് പുള്ളി ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് പുള്ളി വന്ന് വന്നു ഇപ്പം അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശാന്ത ഏട്ട ശരിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയായിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ അല്ല മെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇത് മെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് തന്നെ നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശാന്ത ഏട്ടനെ ഞാൻ ഈ തന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിക്കുക നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ഇതുവരെ ചെയ്തവർക്കെല്ലാം ഇത് വലിയൊരു ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട് ഇതിലടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേടുവെന്ന് പോകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ വില പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടോ വർഷത്തിന് ശേഷം ഗ്രോ ബാഗ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം തന്നെ ഇരിക്കില്ല എന്നു കേടുവെന്ന് പോകും നേരെ മറിച്ച് ഇത് വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കാലങ്ങളോളം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ ഈ ടയർ ചട്ടിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി അതിലേക്ക് തിരിനാന അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി കൂടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കൃഷിയുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം വളരെ അടുത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നത് മാത്രമല്ല പുള്ളി പോലുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വാങ്ങണം കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കയ്യിൽ കാണാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരിക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഓർഗാനിക് കേരള നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടോടും കൂടി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് പ്രശാന